আসসালামু আলাইকুম ম্যাথমেটিক্স 1 এর আজকের আলোচনায় তোমাদের সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগত আজকে আমরা ম্যাথমেটিক্স 1 এর চ্যাপ্টার 8 থেকে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাথ নিয়ে হাজির হয়েছে এবং এই ম্যাথগুলা টু দা পয়েন্ট ব্যাখ্যা সহ আলোচনা করার চেষ্টা করব পাশাপাশি এই ধরনের অন্য কোনো অঙ্ক যদি আমাদের পরীক্ষা আসে সেই অঙ্কগুলো আমরা কিভাবে সলভ করতে পারি সেই সম্পর্কেও আজকে পূর্ণাঙ্গ আইডিয়া তোমাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব আর তোমরা ইতিমধ্যে সকলে জানো যে পাপিলোডি কেয়ারের সকল প্রোগ্রামে কিন্তু ক্লাস চলমান অলরেডি রানিং तो तुम्हारा चाहले पापिलोटिक जो प्रोग्रामे जुक्त होते हटलैन नम्बर अथवा एप्स टी इन्स्टल कर नाओ ठीक है तो चलो प्रथम जो प्रश्न सल्व करब से देखी एखे बोलते ए प्लस बी प्लस सी समान जो पाई है मैं हम एक आशी डिग्री एट एक त्रिभुज तीन टाइम और तीन टाइम समस्त हम एक आशी डिग्री चिंता करो अच्छा तो ये कस ए समान आठ बीस देव आज कस इज इक्ल टू कस बी कस सी हम देखाओ दुटा मैथ दी से एक टेन ए समान टेन बी प्लस टेन सी तुम्हें देखाते बोलते अथवा टेन बी इंटू टेन सी समान टू ये विषय तुम्हें देखाते बोलते तो ख्याल करो प्रथम सल्व करी एक नम्बर प्रश्न अच्छा ये एक विषय ख्याल करो आपन एक शुरू करी एक नम्बर समाधान जो प्रथम एक प्रथम एक समाधान करी इटे एक रईट हैंड सैड थे करार चेषा कर रईट हैंड सैड थे कर ले बेटार हो देखो एक नम्बर मध्य रईट हैंड सैड हो टेन बी प्लस टेन सी तो हमें ये कि लिखते रईट हैंड सैड टाइम लिखा आ टन बी प्लस टेन सी ख्याल कर आप टेन बी के भेगे लिखते पर कारण आप टेनर सूत्रता जानी टेन इज इक्ल टू हम सैन बस तो हमें लिखा जाए टेन बी इज इक्ल टू सैन बी डिवाइडेड बस बी सीमिलार भाव पर भेगे सूत्र लिखा तो ये लिखा जाए तुम्हार सैन सी डिवाइडेड बस सी अच्छा लसागो करते लसागो कर लसागो लसागो करी कस और कस केटे दाओ कस सी थे सैन बी इंटू कस सी प्लस सीमिलार भाव कस सी कस सी कैंसिल कस बी इंटू सैन सी अच्छा देखो तो ये विषय तुम्हारे देवा ना कि नीचे लिखे दी की जेमन देखो सूत्र पढ़ी इंटू कस बी प्लस कस ए इंटू सैन बी एट सूत्र सैन ए प्लस बी तईना बोल तो जेह जगह बी आर लिखब बी प्लस सी एखे दुटा कुल कथा बोला बी आर सी एर कथा बोला से लिखब सैन बी प्लस सी और एखे एक प्रथम ए अंश दिखे तो तकते हैं क्या से अच्छा कि देवा बोल तो ए प्लस बी प्लस सी समान छोड़ा पाई आप जो एटा के पास नहीं जाए कि लिखा जाए बोल तो बी प्लस सी समान हम तुम पाई माइनस ए देखो बी प्लस सी एर व्यलोट कत पाई माइनस एखे तुम पाई सैन बी प्लस सी तेने बी प्लस सर पर तुम कि लिखा बोल तो लिखा जाए सैन पाई माइनस ए डिवाइडेड बस ए अच्छा तुम्हारा तो सप्तम अध्याय त्रिकोणमितिक अनुपात अध्याय पढ़े तैयार सप्तम अध्याय से सम्पर्क क्योंकि आलोचना आ कम आलोचना देखो पाई मान हम कत एक आशी मान ये नब्बे जुर्गणित नब्बे द्वारा बाकाल दुई पा जाए जुर्गणित से सैन टा क्योंकि प्रकार चेन्ज होना कारण आप जी एखे गुणित नब्बे गुणित जुर संख्या हम त्रिकोणमितिक अनुपात परिवर्तन है ना से तुम्हारे सैन सैन ही थको आर ख्याल करो ये पाई माइनस ए एर मान तुम जो एक धरो नब्बे थे छोट शुक्र को चिंता करो ताल अवश्य ये क्योंकि तुम्हार सेकेंड कटेंटे पड़ते से पायर पायमान एक नब्बे दुर्गुणित सैन की पजिटी प्लस दरकार नहीं उठे पड़ो कत शुद्ध लिखल शुद्ध लेफ्ट हैंड 
এই তো হয়ে গেল কত সহজ না এরকম ভাবে তুমি কিন্তু এই প্রশ্নগুলো সলভ করতে পারো আচ্ছা এখন আসি আমরা দুই নাম্বার ম্যাটটা সলভ করি নাকি এখন আমরা দুই নাম্বার ম্যাটটা সলভ করব দেখো দুই নাম্বারটা আমাদের কি বলছে 10b 10c 2 আচ্ছা ঠিক আছে তো প্রথমত তুমি এখান থেকে একটু লেখা শুরু করো দুই নাম্বারের ক্ষেত্রে এই যে যেটা দেওয়া ছিল এটা থেকে একটু শুরু করো যে দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে আমাদের যে cos a is equal to cos b into cos c তাই না আচ্ছা এখন স্যার আমরা a সমান কি লিখতে পারি বলতো একটু আগে যে আমরা বেং এ লিখলাম বিষয়টা আছে আমাদের এখানে যে দেওয়া ছিল a plus b plus c সমান পাই তাহলে খেয়াল করো আমরা যদি এটাকেই পাশে রাখি তাহলে b plus c যদি এই পাশে নিয়ে যাও তাহলে কি লেখা যাবে এর পরিবর্তে পাই মাইনাস b plus c এটা লেখা যাবে না বলতো তাহলে আমরা এর পরিবর্তে একই সাথে লিখে দেই যে cos পাই মাইনাস b plus c আমরা ঠিক এই ভাবে লেখার চেষ্টা করি হ্যাঁ আচ্ছা সমান হচ্ছে তোমার cos v cos c আশা করি আমরা সকলে বুঝতে পারছি কোনো সমস্যা সমস্যা হওয়ার কথা না একটু চিন্তা করি তারপরে তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য আমাদের বিষয়টা দেওয়া ছিল a b c সমান ছিল কত পাই আমরা এই b c টাকে এই পাশে নিয়ে যাব दट मींस a is equal to পাই মাইনাস এটা যদি যতদিন মাইনাস এর b হবে মাইনাস এর c হবে তুমি এখান থেকে যে মাইনাসটা কমন নাও তাহলে b c হয়ে যায় না বলো তো তাহলে আমাদের a is equal to কত আছে পাই মাইনাস b c তাই তো আচ্ছা তো এই কাজটা কিন্তু আমরা এখানে করেছি স্যার এখন আপনি এই যে এখানে যে কাজটা করছিলেন এই কাজটা এখানে আপনাকে করতে হবে ঠিক আছে তো আপনি এই কাজটা এখানে একটু করেন তাহলে দেখো এই কোণটাও সিমিলার ভাবে এটা সেকেন্ড কোয়ডেন্ট সেকেন্ড কোয়ডেন্টে কসটা নেগেটিভ আমরা মাইনাস চিহ্নটা দিয়ে দিলাম দেন কেল করো 90 এর এখানে পাই মানে 180 ডিগ্রি কত 180 না 180 কে 90 এর যুগণিতক সেই জন্য cos এর কোনো পরিবর্তন নাই আমাদের cos cos এ থাকবে তাহলে এটা উঠে গেল থাকবে হচ্ছে b plus c is equal to হচ্ছে cos b cos c আচ্ছা স্যার এখন আমরা একটা সূত্র জানি এই সূত্র স্যার b plus a cos b plus এর একটা সূত্র আমরা সকলেই জানি স্যার সেই সূত্রটা কি স্যার সূত্রটা হচ্ছে মাইনাস ইনটু দা মাইনাস যা লিখলাম তাহলে দেখো cos a plus b সূত্রটা কি ছিল cos a cos b minus sin a sin b এই যে সূত্রটা আমাদের আশা করি আমরা সকলে এটা বুঝতে পারছি না কোনো সমস্যা আছে থাকার কথা না আমি যতটুকু আশা করি খেয়াল করো একটু ঠিক আছে যেমন আমরা দেখো এখানে cos a plus b এর যে সূত্রটা তাই না মানে cos b plus c তাহলে কি হবে cos b cos c minus sin b sin c তো এখন মাইনাস দ্বারা গুণ করে একটু ব্র্যাকেটটা তুলে দাও দয়া করে তাহলে আমরা ব্র্যাকেটটা যদি তুলে দেই তাহলে হবে মাইনাস cos b cos c माइनस है माइनस हो भी क्या बोलो तो प्लस साइन बी साइन सी इज़ इक्वल टू कॉस बी कॉस सी आज सारे एक टास्क करें ना अपनी ए जो जो माइनस है कॉस बी कॉस है साइड टू वही पास नियाजन का ठीक है सेट टू वही पास है नियाजन ताले की था के देखो तो साइन बी साइन सी इज़ इक्वल टू कॉस बी कॉस सी ए जो माइनस है वही এখন দেখেন তো স্যার আপনি এই পাশে যে cos b cos c কয়টা হইছে আপনার অলরেডি দুইটা হয়ে গেছে না বলেন তো এই যে একটা এই যে একটা কয়টা হলো স্যার দুইটা তাহলে আমরা কি লিখতে পারি 2 into cos b cos c এখন একটা কাজ করেন এই দুইটা এই পাশে তাকে মানাচ্ছে না এই পাশে নিয়ে আসেন এখানে গুণাকার আছে না আপনি এই পাশে আনলে কি হয়ে যাবে ভাগ হয়ে যাবে আমরা জানি সিম্পল বিষয়টা তাহলে এখানে হবে sin b sin c cos b cos c সমান হচ্ছে 2 এই যে পাশে নিয়ে আসলাম ভাগ হয়ে গেল এখন দেখেন তো sin by cos মানে কত 10 sin by cos মানেই কত 10 আবার দেখেন sin by cos এ তার মানে কি হবে 10 c সমান হচ্ছে আমাদের 2 এই যে দেখেন এটি কিন্তু আপনাকে দেখাইতে বলছে दट मींस এটাকে আপনি কি লিখবেন শর্ট এটাই হয়ে যাবে আপনার শর্ট তো এই দুটো প্রশ্ন কিন্তু আমাদের প্রথম প্রশ্নটা থেকে আসতে পারে বুঝতে পারছি তো এইভাবে আপনি কিন্তু প্রশ্নটা সমাধান করবেন আশা করি আপনাদের এই এক নাম্বার ম্যাথের মধ্যে কোনো প্রকার ঝামেলা সমস্যা নাই এখন আসেন দুই নাম্বার প্রশ্নে দেখেন এটা আমরা একটু সহজ ভাবে করার চেষ্টা করব তো ঝামেলার মধ্যে যাব না তো জটিল ভাবে করার চেষ্টা করব না প্রশ্নটা মূলত আমাদের রচনামূলকের ক্ষেত্রে আসে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন পরীক্ষার ক্ষেত্রে খুবই জরুরি আপনারা যা দেওয়া ছিল এই লাইনটাই লিখেন ঠিক আছে আমি লিখে নিলাম যে দেওয়া আছে এটা লিখলাম এখানে দেওয়া আছে 
আমার এই পার্টটা দেওয়া ছিল তাই তো এই যে এই অংশটা এখানে প্রথমে আপনি একটা কাজ করবেন কি কাজ করবেন জানেন আপনার এই যে মাইনাস এর কস বি কস সি যে পার্টটা আছে না মাইনাস এর কস বি কস সি এইটাকে একটু সামনে লিখবেন তাহলে মাইনাস কস আলফা কস বিটা প্লাস এর সাইন আলফা সাইন বিটা আর এই যে প্লাস এর ওয়ানটা যে ছিল সেটাকে সমান চিহ্নের ওই পাশে পাঠাই দিবেন সমস্যা হবে হওয়ার কথা না তারপর আপনি এখান থেকে মাইনাসটা কমন নেন তো মাইনাসটা কমন নিলে এরকম হয়ে যাবে না কজ আলফা কজ বিটা মাইনাস সাইন আলফা সাইন বিটা সমান হচ্ছে আমাদের মাইনাস ওয়ান ওই পক্ষ থেকে মাইনাসটাকে কেটে দেন স্যার ভিতরে একটা সূত্র পড়তেছে তো হ্যাঁ অবশ্যই পড়তেছে যেমন ধরো আমরা যে সূত্রটা জানি যে কজ এ কজ বি মাইনাস সাইন এ সাইন বি যে সূত্রটা আছে এটা কিসের সূত্র বলেন তো এটা হচ্ছে আমাদের কজ এ প্লাস বি এর সূত্র তো এখানে আমরা কি লিখতে পারি বলেন তো যে কজ আলফা প্লাস বিটা ইজ ইকাল টু হচ্ছে কত আমাদের ওয়ান এই যে এটার পরিবর্তে সূত্র লিখছি যে এটা কজ আলফা প্লাস বিটা আর এই পাশে ছিল আমাদের শুধু ওয়ান আচ্ছা এখন আসেন এখন আমরা একটা বিষয় জানি সবাই কি সূত্রটা আমরা একটা সূত্র লিখতে দেখেন সাইন স্কোয়ার আলফা প্লাস বিটা ইন্টু প্লাস ক স্কোয়ার আলফা প্লাস বিটা সমান কত বলেন তো ওয়ান তাই না সমান কত ওয়ান আচ্ছা এখন আসেন সাইন স্কোয়ার আলফা প্লাস বিটা প্লাস এই যে দেখেন কস আলফা প্লাস বিটা এটার মানটা কত স্যার মানটা ওয়ান না এখানে স্কোয়ার বলতে বোঝাচ্ছে যে টোটালটার উপরে কিন্তু স্কোয়ার আছে এইটা হচ্ছে জাস্ট একটা থ্রিটা কোনের ভ্যালু ঠিক আছে কোনোটা উপরে তার স্কোয়ার হয় না সুতরাং এটার মান হচ্ছে কত আমাদের ওয়ান এই যে এখানে একটা মানটা অলরেডি বের করছি তারপর একটা স্কোয়ার আছে দিলাম স্কোয়ার সমান হচ্ছে ওয়ান আচ্ছা তারপরে আসেন সাইন স্কোয়ার আলফা প্লাস বিটা প্লাস ওয়ান সমান হচ্ছে ওয়ান ওয়ানটাকে যদি ওই পাশে নিয়ে যান কি হবে বলেন তো ওয়ানটাকে যদি আপনি ওই পাশে নিয়ে যান তাহলে অবশ্যই ওয়ান মাইনাস ওয়ান এই যে এটা পাশে মাইনাস হয়ে যাবে জিরো থাকে তারপর এখানে যে আমাদের স্কোয়ারটা ছিল ওই স্কোয়ারটাকে আমরা একটু দয়া করে ওই পাশে নিয়ে যাই তাহলে রুট জিরো হয় আর আমরা জানি কোনো কিছু যদি জিরোর আপনি রুট ওভার করেন অবশ্যই সেটা কত হবে জিরো হবে দেখেন আপনি এখানে আলটিমেটলি পেয়ে গেলেন হচ্ছে সাইন আলফা সাইন ইন্টু সাইন আলফা প্লাস বিটা সমান হচ্ছে কত জিরো এই মানটা পেয়ে গেলাম এটাই ছিল আমার আলটিমেট টার্গেট অঙ্ক হয়ে গেছে অলটেক বেশি অর্ধেক হয়ে গেছে আর একটু বাকি আছে এখন আসেন আপনি যে লাইনটা পাইছেন এটা আবার লিখেন আবার আচ্ছা কি পাইছি আমি সাইন আলফা প্লাস বিটা সমান হচ্ছে জিরো আচ্ছা স্যার এখন সাইন আলফা প্লাস বিটার সূত্র আপনারা সকলে পারেন মুখস্ত করছেন সূত্রটা এখানে লিখে দেন সূত্রটা কি স্যার আমাদের আমরা এটা সকলে জানি সাইন আলফা কজ বিটা প্লাস সাইন বিটা কজ আলফা সমান হচ্ছে জিরো সূত্র তো আমরা জানি সকলে এটা নাকি যে সাইন এ প্লাস বি সূত্রটা কি সাইন এ কজ বি প্লাস সাইন বি কজ এ ক্লিয়ার আচ্ছা এখন আপনি যে কাজটা করবেন এখানে একটু ভাগ করবেন হ্যাঁ সবাইকে একটু ভাগ করতে হবে ভাগাভাগি করে দেন কি দ্বারা ভাগ করবো দেখেন এটা দ্বারা আপনি ভাগ করেন সাইন আলফা কজ বিটা ডিভাইড বাই সাইন আলফা কজ বিটা প্লাস এটাকেও ভাগ করেন সিমিলার দ্বারা ভাগ করবেন যে সাইন আলফা কজ বিটা দ্বারা আমরা সবাইকে কি করতেছি ভাগ করতেছি সবাইকে আমরা কি করতেছি ভাগ করতেছি ঠিক আছে সবাইকে ভাগ করবেন তাহলে এখানে সিমিলার ভাবে সাইন বিটা ডিভাইডেড বাই সাইন আলফা কজ বিটা আচ্ছা জিরোকে কোনো কিছু দ্বারা ভাগ করলে তো জিরোই হয় তাই না সুতরাং আপনি যেহেতু এটা দ্বারা ভাগ করছেন আপনি এখানে একটা লাইন বলে দিবেন যে এখানে এই কথাটা বলে দিবেন যে সবাইকে মানে এটাকে এই রাশিটাকে বা এই সমীকরণটাকে সাইন আলফা কজ বিটা দ্বারা ভাগ করে এখানে একটা সাইড নোট দিবেন অবশ্যই যে আমরা কি করছি সবাইকে সাইন আলফা কজ বিটা যে এখানে লাইনটা যে ছিল এই লাইনটাকে আমরা সাইন আলফা কজ বিটা দ্বারা ভাগ করেছি ঠিক আছে আচ্ছা ভাগ করলাম ভাগ করার পরে দেখেন কি হয় সাইন আলফা সাইন আলফা কাটা কজ বিটা কজ বিটা কাটা নাকি এখানে কথা থাকে ওয়ান থাকে না আচ্ছা এইখানে আপনি একটু সাজাই লিখেন যেমন কোন অনুসারে যেমন এখানে দেখেন সাইনের নিচে বিটা আছে এখানে কজের নিচে বিটা আছে সো কজের সাথে বিটা আছে আর কিছু এই দুইটাকে একসাথে লিখেন তাহলে আমরা লিখতে পারি সাইন বিটা ডিভাইডেড বাই কজ বিটা লিখলাম আচ্ছা দেন আবার উপরে দেখেন কজ আলফা ডিভাইড বাই সাইন আলফা ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে ওয়ান প্লাস সাইন বাই কস মানেই হচ্ছে টেন টেন বিটা আর কস বাই সাইন মানে কি কট 
আলফা ইজ ইকুয়াল টু জিরো তো এটাকে একটু সাজায় লিখেন যেহেতু কষ্টটা কেন আগে লিখছে তাহলে আপনি লিখতে পারেন ওয়ান প্লাস কট আলফা টেন বিটা ইজ ইকুয়াল টু জিরো এটি আপনাকে যেহেতু বলছে দেখাইতে বলছে সুতরাং আপনি বলে দেবেন যে আপনাদেরকে দেখানো হলো এই তো প্রশ্ন তো আশা করি এখানে এই আমরা আজকের যে ক্লাসে যে ম্যাথগুলো শিখলাম এটা যদি আমরা ভালো করে করতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদের পরীক্ষার ক্ষেত্রে কিন্তু একটা না একটা অঙ্ক কমন করবেই ইনশাল্লাহ ঠিক আছে তো আজকের আলোচনা আমাদের এই পর্যন্তই আশা করি আমরা সকলে বুঝতে পারছি বা কিছু হলেও শিখতে পারছি অঙ্ক চর্চার বিষয়ে বেশি বেশি চর্চা করবেন একটা আয়ত্তে চলে আসবে এই ছিল আজকের আলোচনা সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ